Eh bwana ukitaja list ya wasanii ambao walibatika kupata elimu ya vyuo vya juu kabisa au elimu ya vyuo kikuu, uweze kuacha kumtaja msanii ambaye anafanya muziki ambaye wa kizazi kipya, Nick wa pili kutokea kundi la weusi. Sisi bana tumemfuata siku leo na ishu kubwa ambayo imefanya tuende kwenye exclusive interview ni posti ambayo ameposti kuhusiana na Zimbabwe. By the way ni mtu ambaye anakuaga anatoaga fakti zake kwa ajili ya kuweza kuchangia jambo fulani hivi, kuweza kuliponda au kurekebisha kwa namna moja au nyingine. Tuko naye kwenye exclusive tusikie kutoka kwake au mtazamo wake wa kila ambacho kinaendelea hapo nchini Zimbabwe. Bro mambo vipi? Mzuka naambia. Fresh uko poa? Paka mbulu. Hebu tuelekeze. Tumeona leo umepost kuhusiana na Zimbabwe kaweka kama vitu vinne au vitano kama sikosei. Hmm. Kimoja kimoja ki, ukichambua. Ile unaionaje une, Zimbabwe? Mtazamo wako kwa kile ambacho kinaendelea Zimbabwe? Ah, Zimbabwe mtazamo wangu ni kwamba imekuwa ni one man show. Imekuwa ni show ya Mugabe kwa miaka mingi. Na alipoanza alianza vizuri kwa kweli kuna mambo lazima tumpongeze kwa sababu ah, ah Uingereza ametawala pale miaka mingi na walikuwa mehodhi ards. Mm. Wazimbabwe wengi walikuwa na ards. Lakini uh, Mugabe alichukua ali, ali, ali alifanya redistribution ya mgawanyo wa ards na watu wengi wengi sana walipata ards. Kwa mfano ukikompea South Africa na na, na Zimbabwe unaweza kaona kwamba South Africa imeendelea lakini karibuni 80% ards ya milikuwa na watu wachache. Mm. Yaani uchumi wa South ni kama asilimia kumi ambao ni watu weusi, watu weupe wanaamilika asilimia ya uchumi. Kwa hiyo kwa comparison kama hizo mbili unaweza kuona kwamba Mugabe alifanya jambo la maana sana kwa kuhakikisha kwamba uh, ardhi na rudi mikononi mwa Zimbabwe kwa hiyo hata wakulima wadogo watu wa chini wakaanza kupata access ya ardhi. Bado za compare bana hata majirani zetu Kenya hapo ni ngumu sana kupata ardhi. Kwa hiyo hiyo legacy ya Mugabe na fit itaishi kwa muda mrefu ya fanya distribution ya ardhi. Lakini Mugabe nafikiri pia anataka kwamba kwamba maendeleo ni, ni mchakato ambao unabidi uhusishe mawazo ya watu wengi. Nafikiri yeye yeah, alishafanya kwa kiwango chake. Kwa inatosha lakini alivyongangania madaraka kwa miaka yote eh, na, ku, na kuminya nafasi ya watu wengine na wenyewe kuchangia mawazo yake katika uhuru wa nini katika maendeleo ya Zimbabwe. Sikubaliani na namna ambavyo watu wa, wa, wa dawa kimataifa wanamdefine. Mimi siongea katika jicho la wadawa kimataifa. Naongea kama kama jicho la Afrika na kwa mtizamo wangu. Kwa hiyo naona alifanya kwa kiwango chake. Lakini yeye yeah, ameamua kuhodhi madaraka. Na madaraka yanalewesha. Tuwezi iko wazi kwamba Mugabe amelewa madaraka lakini pia yeye mwenyewe ameka wazi kwamba alikuwa anajaribu kuhakikisha kwamba anatoa madaraka kwake kwenda kwa, kwa mke wake. Kwa hiyo Mugabe anaanza kujicomplicate, anaanza kujikanganya kwa sababu mwanzo akati anarudisha ardhi kwa wananchi alionyesha kwamba serikali yake iko upande wa wa, wa Zimbabwe wengi. So kama unataka kusema hatma ya uongozi wa Zimbabwe waamue wa Zimbabwe asiamue Mugabe kwamba asichague yeye mrisi wangu awe nani kwa sababu yeye alitoka na vugugu la watu wa chini na watu wa chini walimpa nafasi kwa hiyo mimi ningemshauri aendeleze hiyo aendeleze huo utamaduni na hiyo historia yani yeye asichague nani aongoze Zimbabwe ila wa Zimbabwe wenyewe wachague nani aongoze Zimbabwe kwa hata mrithi wa Zimbabwe atokane na mawazo wa Zimbabwe lakini pia tumeona kwamba Urais wa kifalme ambao rais anakuwa kama mfalme na mwaka la kitu. Mugabe tumeona pia kwa miaka mingi amekuwa anakandamiza sauti za watu wengine ambao wanajaribu kutoa mawazo mbadala na mawazo yake. Kwa hiyo kama nilivyoenda kwenye posti yangu mimi nafikiri kwamba kukiwa kuna mtu mmoja na mamlaka kuliko watu wengi hata kama ni mwema ni jambo la hatari. Na hata kama ni akija kuwa mbaya ni jambo la hatari pia. Kwa hiyo mkiwa na mfumo ambao unatoa unatoa nafasi kwa mtu mmoja kuwa na mamlaka mtakuwa mnategemea rehema ule mtu. Akitokea kichaa atawakandamiza. Akitokea mwema atawainua. Kwa hiyo eh, mfumo au mjengo ambao unampa madaraka mtu mmoja ni, ni mjengo hatari. Kwa mimi naamini madaraka yawe mtambuka. Asiwe mtu mmoja ambaye ana sauti kama Mungu. Asiwe asitokee mtu kama kama Mugabe au kama Museveni au kama kabila. Kwa hiyo warudishe madaraka au watu wote ndio wataja na watu ambao madaraka yao waliopata kutokea huko chini. Na wananchi ndio wa support. Kwa hiyo na wenyewe ningefurahia ile ngazi walioikanyaga wakapandia wasivunje. Okay. Waitunze na iwe ndio utamaduni kiongozi kutokana na wananchi na kwa ni bora zaidi lakini kama kiongozi akitaka yeye kwamba swala uongozi ni swala ile la kibiolojia nitoke niki aje chukue mdogo wangu au mke wangu nakosa maana sawa kwenye post yako uli, ulisema libakufundisha kwenye kama msanii atakiwi uh, atambue mm-hmm. kwamba anapokuwa stageini yeah. na uh-huh. nimesema kwamba hata ukiwa msanii bora kiasi gani lazima ujue kwamba ni muda gani utakuwa uondoke stageini mhm eh maana yake ni kwamba hata kama wewe watu wamependa sana yako lakini lazima kuna muda umalize ushuke. Ukikaa sana utaboa. Na ukianza kuboa hata ile ule utamu wa kwanza ule utauharibu. Ndio kama Mugabe. Alianza vizuri, 
akachukua ardhi mkononi mwa watu weupe akawapa wana Zimbabwe lakini amekaa sana stejini paka show imeharibika na kile ambacho kizuri alikifanya kinaharibika kwa hiyo hata wewe msanii bora kiasi gani lazima ujue ni wakati gani unatakiwa uondoke kwenye stage utoe nafasi kwa watu wengine sawa issue ya mwanamke wake kusema kwamba kati yake na miaka 40 ndio mke wake alizaliwa pale kuna fundisho gani of course ile kan mtoto tukutane lakini kiukweli ni kwamba mke wake so, mke wake wa sasa hivi mm. Mgabi ana miaka 92 na zani, miaka 92 na ana tatu. Mke wake miaka 50. Kwa amempita zaidi ya miaka 40 na. Kwa ina maana Mgabi akiwa na miaka 40, huo mke wake sasa hivi alikuwa hajazaliwa. Kwa hiyo nimejaribu kutizi tu kwamba kumbe inawezekana yani ukao na miaka 40 na mke wako ambao atakuja kumoa bado hajazaliwa. So tutafute hela vijana ndio watu ipo tu. Okay. Yeah. Tofauti nalo kuna wengine lolote ambalo ulikuwa labda ukiliona na ili kwa Zimbabwe lakini ukaliamishia kwa labda kwenye game bongo flavor au kikwetu kwetu kwa unaeleza likaa linafundishwa kwa namna moja. Kama ulivyochambua hivyo kwenye eh, game kwa ni, ni, ni kubwa kwamba ni hiyo kwanza mtu asihozi madaraka. Hata kwenye muziki mtu mmoja asihozi muziki kwa kila siku unamsikia nikiwa pili game itaboa lazima kesho kutu wasikie OMG au sio bana. Na usikie umsikie usikie umsikie producer mpya kama Ishtukizi lakini mambo ambayo kisiasa na bitu jifunze sisi kama wa Tanzania kutoka Zimbabwe kwanza tukiwa na watu ambao wako juu ya criticism yani watu ambao wako juu ya mkosoleo lazima watu wote tuwe chini ya mkosoleo yani wewe unaweza kunikosoa mimi mimi naweza kumkosoa Edwin kama kuna watu ambao wako juu ya makosoleo yani hawawezi kukosolewa ni bomu ni hatari nimeshaelewa kwa sababu hata kama wanafanya maovu hakuna mtu akuyasema kwa hiyo lazima watu wote tuwe chini ya criticism pili ni, 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 ni mbaya kwenye nchi kikuwa na mtu mmoja ambaye ana sauti kama ya Mungu. Maendeleo ni jambo ligumu na natakiwa sauti nyingi ziongee. Yaani wanasema tu have the right idea should have many ideas. Yaani ukiwa na ili upate wazo sahihi lazima na mawazo mengi. Mimi kama niki mawazo yangu yana yana, yana mipaka mingi. So inabidi nichanganye na yako na ya huyu na huyu. Cha tatu ni kwamba uh, legitimacy msemaje. Eh legitimacy ya kiongozi ni huko chini kwa wananchi mesha nisoma wananchi wakisema stop stop wananchi wakisema hii ni nzuri hii ni nzuri wananchi wakisema ni mbaya mbaya lakini kiongozi hujaribu kupiga tarumbeta yako acha wananchi tunapiga tarumbeta ni kama mziki tu watu ndio kwasema bwana weusi wakali lakini sitakiwi nije hapa kwenye mioyo ni sababu bwana weusi sisi noma wananchi ndotamua so they same apply kwa hiyo vitu ndio hivyo sijifunze kutoka Zimbabwe tusiwe na watu ambao wanakuwa na ma, juu ya criticism tusiwe na mtu mmoja ambaye kiamua watu wote mnafuata hiyo ni, ni ni, ni kitu cha tatu lakini pia tujifunze utamaduni wa waku, waku, kuhamisha madaraka yani mimi nimeongoza muda wangu umefika nimpe kijiti mwingine hivyo okay. yeah. ushakuwa kaga chama chako wazi chama gani mimi chama changu ni chama cha mantiki kwa sababu uje ngombe kitu kimoja ukiwa labda mimi na chama changu cha siasa wewe ukiwa mfasi wangu huwezi na kunikosoa yeah. kwa hiyo ukiwa mfasi wa chama cha siasa kwangu mimi naona umeshajifunga huwezi kuwa na fikra huru kwa sababu lazima uunge mkono wa mwenyekiti wenu au, au mgombea wenu lakini ukiwa huru mimi ni mtu huru nitakusikiliza jaribu chama chako ninakuwa niko huru kutoa mawazo yangu lakini sasa niko chama cha weusi basi weusi akifanya mabaya na bitu niashangilie ndio maana tunao leo mtu ni mbaya akiwa chama hicho akiamea chama hicho anakuwa mzuri akitoka huko alikuwa ni mbaya anakuwa mzuri make no sense Milad Ayo anayo furaha kukupa taarifa kwamba application mpya ya Milad Ayo imeanza kufanya kazi na kwa sasa inapatikana kwa wenye simu za Android. Kiurahisi kabisa habari zote utazipata kiganjani saa 24 habari za mastaa, siasa, video mpya, lifestyle, michezo na mengine mengi ya dunia. Nenda Google Play search Milad Ayo kisha bonyeza install.